Merhabalar arkadaşlar. İsmim Neyslihan Yalçın. Bugün Petrol Ofisi'ni ve onun dayanıklılık, belki de hacı yatmazlık hikayesini anlatmaya çalışacağım. Hacı yatmaz diye niye böyle bir başlık koyduğumu düşünebilirsiniz. Hem ilginizi çekmek istedim hem de sizde de acaba benimki gibi ilk başta böyle olumsuz duygular yaratıyor mu bu kelime diye test etmek istedim. TDK'daki anlamına bakarsanız hacı yatmazlık nereye nasıl bırakırsanız bırakın dibindeki ağırlık sayesinde dik duran bir oyuncak. Ama bir taraftan da bir metafor olarak kullanıldığında güç durumlardan çıkarı için gerekirse kişiliğinden ve doğrularından da özveride bulunarak kendini çabucak toparlamayı beceren kimse. Çok olumlu duygular uyanmıyor değil mi? İtmeye kalkmaya dayanıklı bu oyuncak adını bazen dayanıklılığının sebebini içsel güçte aramadığımız hatta sorguladığımız kişiler için kullanıyoruz. Ama bu sunum için araştırma yaparken fark ettim ki aslında dayanıklılık için bazen bu hacı yatmaz metaforu kullanılıyor. Bir noktada doğru da. Bununla birlikte hani şunu da eklemeliyiz. Her hacı yatmaz dayanıklı değil. Bir oyuncak olarak baktığınızda ağırlığının yüzde sekseni merkezde olduğu için aslında oyuncağın kendisi değil. Fizik kuralları onu kaldırıyor. Gerçek hayatta darbe aldığınızda ne oluyor? Sendeliyorsunuz. Değerlerinizden faydalanıyorsunuz, düştüğünüz yerde bir süre kalıyorsunuz, bu deneyimi yaşıyorsunuz, içselleştiriyorsunuz, derslerini alıyor insan ve sonrasında kendi kararınızla kalkıyorsunuz. Tabii ki bu kalkışlarda, bu deneyimlerde, bu derslerde müttefikleriniz olması, destekleyicileriniz olması, yardımcılarınızın olması kötü bir şey değil. Ama sizin her kalkışınızda gücünüz bunlardan geliyor, içsel güçlerinizden yani değerlerinizden ortaya çıkıyorsa bu hacı yatmaz bir gün yatar ama kalkmayabilir. Bütün bu tanımlara baktığımda ben bir hacı yatmaz mıyım ee, ya da ekibim öyle mi İK böyle mi diye baktığımda hayır bence öyle. Çünkü değerlerimizle imsan. Slide'da göreceğiniz gibi süper dayanıklı kahraman mıyım? O da değilim, hiç değilim. Bunu Petrol Ofisi'nin çok önem verdiği seçki günlerinden birinde duvara tırmanma etkinliği için, 5 saniyelik bir etkinlikti benim için verdiğim bir post. Normalde bu da değilim. Peki dedim bu seminer öncesinde acaba ben neyim, biz neyiz İK olarak diye düşündüğümde bunu görselleştirebilirsem ne olur dedim. E, resim yeteneğim de çok yok. Oradan buradan ikonları buldum, buluşturdum ve görselliği, estetiği pek fena olan şunu ortaya getirdim. Biz İK'cıların zaten işi kolay değildir. Zaman baskısı, bütçe baskısı, kurum kültürü, değişen paydaş beklentileri, değişen mevzuatlar. Üstüne bir de arkamızdan bu yolda koşarken bir de bir senedir yaşadığımız şu Covid e, pandemisi ortaya çıktı. Altta sanki böyle floor is lava diyebileceğim bir ortamdayız. İK aslında öz evlat gibidir şirketlerde. Yani biraz daha az takdir edilir. Hizmet sunuyor olduğunuz ve bir İK danışmanlık firmasında çalışmıyorsanız başrol ya da ciro getiren bölüm olmadığınız için hizmeti veren olma haliniz vardır. Sürekli talep karşılayan ve taleplerin sürekli değiştiği bir dönemde sizden dayanıklı, metanetli olmanız istenir. Yani ne istenir? Etkin performans sergile bunlara rağmen hatalarından ders al, düştükten sonra kalk, her gün daha iyisini yap, engelleri ortadan kaldır denir. İşte böyle zorlu bir ortamda biz İK'cıları gerçekten değerlerimiz ayakta tutar. Bize dayanıklılığı bu verir. Odaklanabilmek, iyimser olmak, içgörü sahibi olmak, metanet sahibi olmak. İK'cıların dünyası böyledir. Siz yaşadınız mı bilmiyorum ama benim de işte 25 senelik iş hayatımda ee, yeni adaylarla konuştuğumda neden insan kaynaklarını istiyorsun dediğimde fix böyle önüme gelen bazen de klişe bulduğum bir cevap vardır. İnsanları çok seviyorum, onları algıladığımı düşünüyorum, iç görümle onlara yardım edebileceğimi düşünüyorum, çok mutlu bir departman olduğunu düşünüyorum derler. Halbuki e, İK'da çalışmanın insanlar için çalışırken insanlar, süreçler, mevzuatlar tarafından yıpratılabileceğimizi burada içgörü ve insan sevgisi kadar iyimserlik, pragmatiklik, analitik düşünme hatta ve hatta dayanıklık getirdi, gerektirdiğini bazen adaylarımız unutur. Bizimle birlikte yola çıktıklarında hatırlarlar. 
25 senelik bu İK hayatımda bolca kriz, fırsat, fırça, darbe, ders deneyimim oldu. Ama şunu söylemeliyim ki son bir senedir yaşadığımız süreç hala benim için benzersiz olma niteliğini koruyor. Benim burada belki de sizlerden farklı olarak söyleyeceğim açıklıkla, samimiyetle itiraf etmek istediğim şu. İK'nın hep dayanıklı olma rolü var. Ama ben itiraf edeyim bu sıralar biz iyi değiliz. Yorulduk. Hepimiz ne kadar kuyruğu dik tutmaya çalışsak da çok büyük, öngörülemez, kültürel ve organizasyonel bir değişimin katalizörü, cheerleader'ı, amigosu, rehberiyiz. Bugüne kadar çok badireler atlattı, çok krizler, çok zor durumlar yönetti İK. Ama bugüne kadar daha planlı, ihtiyatlı paylaşları dengeleyerek, projelendirerek yaptı. Şimdi ise bu yoğun baskı altında her zamankinden hızlı koşarak bunu yapmamız isteniyor. Hatta biz bu koşuya geçen sene Mart 2020'de bu pandemi başladığında sprintle yani 100 metrede koşacağımız hızla başladık. Belki birkaç ayda bu süreç bitecek eski günlere döneceğiz dedik. Ama bu meşhur kabullenme eğrisinde olduğu gibi bir süre sonra fark ettik ki sprint hızında 100 metre hızında biz resmen maraton koşmaya çalışıyoruz. Şimdi bütün bu hislerimi size samimiyetle açıkladıktan sonra izninizle Petrol Ofisi İK ailesinin son bir senedir yaşadığı dayanıklılık hikayesini burada nerede pit stop vermek durumunda kaldığımızı nerede soluklandığımızı samimiyetle paylaşıp acaba sizlerden de böyle bir şey yaşayan var mı? Bunlardan birlikte ne tür bir ders çıkarmalıyız bunu anlatmaya çalışacağım. Hepiniz anlatıyorsunuz ve çok... E, bana da yakın geliyor. Bizler de bir değişim hikayesi yaşadık. Hepimiz son bir sene içinde ciddi bir reaksiyon fazı yaşadık. Bu ilk bir hafta 15 gün kadar sürdü. Ne oluyor diye sorduk. Çok hızlı multidisipliner kriz yönetimi ekipleri atadık. Mevzuat değişikliğini gündemi yakından takip ettik. Hiç olmadığı kadar kılcallarda operasyon içinde çalışan İK'daki arkadaşlarımıza yetkiler verdik. Çok acil kararları aldık. Ne yaptık? Çoğunuz gibi biz de uzaktan kimler çalışabilir, uzaktan çalışmanın ana prensiplerine nasıl koruruz, nasıl test yaparız, acil aksiyon ekiplerini nasıl oluştururuz, nasıl iletişimde kalırız dedik. Petrol hepsini soracak olursanız 830 kişilik çalışanımız ama paydaşlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla beraber Türkiye'nin her yerinde bugün 850 aşkın istasyonda çalışan 2000 kişinin üzerinden bahsediyoruz. Ve çalışanlarımızın %30'undan fazlası her an her yerde Türkiye'nin her yerine önemli bir hizmeti sunuyorlar. E, bu reaksiyon fazında mesela bizim için fark yaratan uygulamalardan biri gerçekten formalite zaten bizde çok yoktur. Bunu tamamen ortadan kaldırmak ve en önemlisi her hafta 1100 kişiye Covid testi yaptırmak ve insanların o an için o ilk haftalar için en önemli duygusu olan güvende miyim duygusuna oynamak. Tamam o hızlı reaksiyonunu verdik sonra eylem fazında kısa fadeli çözümler bulduk. Değerlerimize tutunmalıyız, sık sık iletişim kurmalıyız, temel kaygı alanlarını gidermeliyiz dedik. Ee, burada Selim Bey'in CEO'muz Selim Bey'in e, en önemli kaygı olan güvenlik kaygısını COVID testleriyle zaten adreslemişti. Ama COVID nedeniyle pandemi nedeniyle asla herhangi bir işten çıkış yapılmayacak. Ee, kısmi süreli çalışmaya da başvurmayacağız. Ee, devletimizin bu kaynakları daha ihtiyacı olan firmalara aktarmasını tercih ediyoruz. Sıklıkla çalışan deneyimini ölçelim, dönüşümlü çalışmayı uygulayalım demesi bir anda kaygıları sildi. Zaten yaptığımız çalışan deneyimi ölçümleri pandemi döneminde %8 ila 10 oranında artışta gösterdi. Çok hızlı bir şekilde sizler de bunu yaşadınız hani çok farklı bir şey yaptık demek istemiyorum ama bir günde online staj programına geçip Türkiye'de ilk defa online staj implemente ettik. Hatta dün bu haberini aldık bununla uluslararası TV ödülünü de aldık. Tamam bu da ilk iki ayda geçici şeyleri yaptık. Ama sonrasında iki ay ile on ay arasında bir kabullenme fazı yaşadık. Geçici süreçler acaba normalde de devam edecek mi? VUCA kafasına düzenli olarak geçebilecek miyiz? Bu yeni düzende acaba yetkinlikler ve beceriler farklı mı olmalı? Yani bugüne kadarki dünyada X, Y, Z becerileri, yetkinlikleri önemliyken bundan sonra farklı mı olmalı? Çalışanlarımızı, kendimizi, organizasyonumuzu bu yeni düzene nasıl hazırlarız dedik. Bu arada çünkü bu vakte kadar biz çok hızlıca esnek dijital ama biraz daha bu kısa arada iki ayda fabrikasyon İK çözümleri 
kurmuş olduk. E böyle olunca ne oldu yeni güvenlik protokolleri yeni online eğitim stratejisi e, yeni standartlar ve İK çalışanlarının bunun devamlı olabileceğine dair bir e, bakış açısı değişikliği oldu. İşte tam bu süreçte biz e, sıklıkla konuşan kendini değerlendiren bir departman olarak fark ettik ki yorulduk. Eyvah ya dedik bu bir iki aylık bir sprint değil. E, yoruluyoruz ve hızla gidiyoruz. E, şeyi düşünüyorum ben özel hayatımda da hani krizi anladığım, acil eylemleri çözdüğüm, sevdiklerimi, sorumlu olduklarını koruduğum anlarda asla yorgunluk hissetmemişimdir. Ama sonrasında o kriz geçtiğinde insan yorgunluk belirtilerini hisseder. İşte biz de ekip olarak burada bu kabullenme ve değişim fazında ilk defa yorulduğumuzu fark ettik. Dedik ki biz daha dayanıklı olmalıyız. Ne yapabiliriz? Önce samimiyetle bir zaten bu kafasında ya da yeni normalde dayanıklılık zaten çok önemli. E dayanıklılığı bireyler olarak biz önce çok iyi sindirmeliyiz, bunun rol modeli olmalıyız. Kendimiz kendi dönüşümümüzü anlayabilmeli ve sonrasında organizasyona yansıtabilmeliyiz dedik. Sonra oturup samimiyetle düşündük ya bu e, dayanıklılık, Acaba moda olduğu için mi e, çok hoşumuza kele, e, giden bir kelime yoksa gerçekten kalıcı mı? E, bölümümüze nasıl elemanlara bundan sonra katmak istiyoruz diye sorduğumuzda dayanıklılığın en az işbirlikçilik ve iletişim becerileri kadar öne çıktığını gördük. Sonra düşündük son yıllarda bunu size samimiyetle de sormak istiyorum siz de bunu hissediyor musunuz diye. İK paydaş deneyimi için uğraştı İK. Ee, çalışan esenliği konularıyla uğraştık. Ama bence işveren çalışan iletişiminin dengesini sanki kaybettik. Erişkin erişkin ilişkisini sanki zedeledik gibi geliyor bana. Dolayısıyla e, koruma altına aldığımız, attract etmeye çalıştığımız, mutlu etmeye, geliştirmeye çalıştığımız çalışana acaba aile olalım derken ebeveyn gibi yaklaştık da Erişkin erişkin ilişkisinden dayanıklı olmasını temenni ettiğimiz çocuk ya da ergen rolüne getirdiğimiz bir yeni nesilde yarattık mı sorusu hep kafamda bir soru işareti. O yüzden hep çalışan esenliği için yaptıklarımızda bu dengeyi korumak, dayanıklı çalışanların kendi kariyerinin dizginlerini eline alması ve sorumluluk duygusunu hissetmeleri konusunda hep bu testi yaptıktan sonra karar vermeye çalışırım. Dedim ya bu kabullenme fazında kendimiz bir yorgunluk yaşadık diye. Oturduk düşündük. Dayanıklılık bizim için ne diye. Şimdi otomatik olarak diyebilirsiniz ki e, hangi dayanıklılıktan bahsediyorsun? Biz de bunu sorduk kendimize. E, 20 kişilik bir insan kaynakları ailesi var burada. Gördüğünüz gibi dayanamıyor yine aile diyorum. Bir ekibiz, bir takımız. Hakikaten bireysel olarak çok dayanıklı arkadaşlar bir araya geldiğinde iş hayatına bunu yüzde kaç yansıtır? Benim ekibim ekip olarak ne kadar dayanıklı olabilir? Daha da önemlisi dayanıklı bir kültür ya da dayanıklı bir organizasyon nasıl oluşur? Biz bunların hangisinden bahsediyoruz? Hepimiz biliyoruz ki dayanıklı birey, dayanıklı organizasyon için gerek şart. Ancak yeter şart değil. Ve genelde dayanıklılık e, refleks olarak tek bir çatıda ele alınıyor. Hemen çalışanlarımıza dayanıklılık eğitim verelim, fitness, wellness, mental health şey yapalım ama bunu bir yandan takım dayanıklılığı boyutu ve organizasyonel dayanıklılık boyutunda nasıl besleriz ve organizasyonun dayanıklılığıyla geri besleme döngüsüyle bireyin nasıl kişisel hayatında dayanıklılık bazında besleriz işte bu soruya cevap vererek biz kendi üzerimizde çalışmaya başladık. Bizim dayanıklılık yolculuğumuzda tabii ki bireysel dayanıklılık üstünden konuşmaya başlamasak olmazdı. Bunun için dedik ki kendimize döndüğümüzde birbirimizle konuştuğumuzda İK olarak önceliği hep organizasyona, paydaşlarımıza, hizmet verdiğimiz kişilere verdik. Gerekirse otobüste hep ayakta gittik. Yorulduk ve dedik ki bu ilk seanslarda, farkındalık seanslarında It's okay not to be okay. Yani yorgun olmak, bazen yorulmak, bazen hayal kırıklığı hissetmek de normal. Bir pit stopta durmak da normal. 
e, kendi dayanıklılığımızın organizasyonun dayanıklılığı için ne kadar önemli olduğu, bizim ne kadar önemli rol modeller olduğumuz gerçeğiyle kendimizi yüzleştirdik. Araştırdık, okuduk, düşündük, taşındık. E, ortak bir tanım bulup bugünümüzü değerlendirdik. Biz bugün neredeyiz? Birey ve takım olarak. Daha da önemlisi kendimizi dayanıklı olmaya e, doğru evirirken, bunun üstünde kendi ham taşımız üzerinde çalışırken acaba işe bu dayanıklılığımızı nasıl yansıtıyoruz? Deyince de enteresan bir tablo çıktı. Bu tabloyu sizle açıkça paylaşmak istiyorum. Kendi ekibimiz için gittik. Bir İK ekibi dayanıklılık değerlendirme testi yaptık. Burada sonuçlarımızı da görebilirsiniz. Motiveyiz, odaklıyız, iyimseriz. Bizlerin iş içinde ya da dışında arkamızda sağlam bir sosyal network sistemi de var. Ama bir bakıyoruz stres yönetimi için düzenli kullandığımız hani COVID dediği gibi arada bir e, ağacı baltalamak yerine baltayı bilediğimiz bir bilek taşımız yok. Yardım istemek konusunda çok çok da iyi değiliz. Genel olarak meslek hastalığı evet demeye çok alışık olan bireyler olarak kişisel ya da organizasyonel sınırları çok iyi koruyamıyoruz. Beni çok şaşırtan burada başarılarımızı unutuyor ve sürekli daha iyisini nasıl yapalım derken hatalardan ders çıkaralım derken hatayı daha fazla konuşuyor oluyoruz. Bir enteresan konuda kontrol edemediğimiz konular bizi ürkütüyor ya da endişelendiriyor. İşte bu temalar üzerinden yola çıktık. Kontrol ve tevekkül arasındaki dengeyi kurabilmek. E, hatalardan öğrenirken aynı zamanda başarıları da e, kutlayacak kendi ve birbirimizin sırtını sıvazlayacak kadar zamanı kendimize tanımanın değeri üzerinde konuştuk. Bizim dayanıklılık yolculuğumuz devam ediyor. Ee, bunun dışında e, sağ olsun da çok iyi bir takım koçumuz var. Onunla birlikte çalıştık. E, yönetişim planımıza dayanıklılık temalı toplantılar ve faaliyetler ekledik. Dayanıklılık tatbikatı bu. Hastanelerde olur M&M toplantıları, mortality morbidity yani hatalarımızdan öğrenme toplantıları, bireysel ve takımsal aksiyon planları, özel olarak bizde öz kontrol, amaç ve denge unsurlarını öne koyacağımız bir takım çalışması yarattık. 2021 yetenek yönetimi temalarımızda ve üstüne gideceğimiz temalardan özellikle üçüncü çeyrekte resilience yani yılmazlık dayanılmazlık konusunu koyduk. Farkındalık öğrenme ve tutundurma ilkeleriyle bunu yapıyoruz. E tabi bunu yaparken önümüzde şöyle notlarıma da bakıyorum neler yapmışız. Şu an itibariyle 30'un üzerinde dayanıklılıkla ilgili yeni eğitim, seminer, bugüne kadar 7-8 e, konusunda uzman dayanıklılık konusunda konuşacak uzmanlarla gerçek hayat hikayeleri ve gerçek iş sorunları üzerinde konuşarak dayanıklılığımızı arttıracak bu konu üzerinde konuşacak bir noktaya geldik. Şu an şunu söylemeliyim. Özellikle bu bir Q3 teması olduğu için 3. çeyrek teması. Biz İK'yı pilot olarak kullandık burada. Kendi e, dayanıklılık hikayemizi yaratırken ama bir yandan da organizasyonel kültürü değiştirmek için de aksiyonlar yaptık. Farkındalık seviyesini arttırmış durumdayız. Dolayısıyla çalışanlarımıza yaptığımız pek çok anket ve geri bildirim toplantısında dayanıklılığın ne olduğunun anlaşıldığı, Çalışanlarımızın dayanıklılıkla ilgili araç, gereçler ve alet çantasını anladığı ve öğrendiği bu safhada olduğunu görüyoruz. Bundan sonra ise bizim için en önemli başarı kıstası bunu tutundurmak, kalıcı davranış ve alışkanlık değişikliği yapmak ve bir yandan da hem İK'nın desteği hem de stratejik diğer partnerlerimiz ve paydaşlarımızla organizasyonun bütününün dayanıklı olması için yapacağımız çalışmalarla birey ve takım için yapacağımız çalışmaları uyumlandırmak. Şimdi bütün bunlardan bize ne anlatabilirsin? Heh, bir dakika şuraya döneyim derseniz. Biz şunu fark ettik e, İK olarak. Dayanıklılık hep bizim içimizde vardı. Ama baltayı bilemeyi unutarak geçirdiğimiz bir sene içerisinde kendimizi bakmayı unutmuştuk.
öz değerlendirme seansları e, benim çok şanslıyım takım arkadaşlarımın bizim esenliğimize dair içgörülü katkılarıyla dinlemek değerlendirmek kendimize bakmak ve bize bak kendimize baktıktan sonra organizasyona da katkıda bulunma şansını bulduk. Şimdi tüm paydaşlarımıza ve tüm organizasyona bu deneyimi çok daha motive anlatma şansını buluyoruz. Şimdi diyebilirsiniz bütün bu sunumdan kıssadan ise ne anlatmak istersin? Tüm İK'cı dostlarıma bazen it's okay not to be okay. Bazen yorulmak normaldir diyeceğim. Lütfen arada bir soluklanın. Kendinizi ihmal etmeyin. Bizim dayanıklı olmadığımız bir yerde uzun yolculuklara çıkamaz organizasyon değil. Dayanıklı olanı tanıma, seçme, değerlendirme, motive etme ve kıymetini bilme araçlarını tanıyın diye. Bunlar belki de size vereceğim en önemli şeyler. Bireysel dayanıklılığı, takım dayanıklılığı ve organizasyonel dayanıklılığı birbirinden çok farklı görmeyin. Hepsini birlikte ele alın. Sadece bireysel dayanıklılığa odaklanan e, bir takım programlar ve sponsorlukların, projelerin aslında çok başarılı olmadığını fark etmeyin. Ama en önemlisi belki de sizi bırakmak istediğim en son nokta e, ki yine takım arkadaşlarımdan Ayşegül'ün bana çok değerli bir katkısıdır bu. Neyseyan demişti tüm bunlar için gereken güç zaten içimizde. Bize bu değerler, bu amaç düştüğümüzde kalkacak güç 100 sene önce atamız tarafından zaten verilmiş. Nerede diye sorduğumda bana gençliğe hitabeyi gösterdi. Dedi ki içinde bulunacağın vaziyet din imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Harap ve bir hitap düşmüş olsan bile dayanıklılık için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Türk'ün değerlerinde. Fıtratında bu vardır dedi. Benim size aktaracaklarım bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız var ise yorumlarınız varsa almak isterim. Ve Petrofsi yolculuğunun detayları ile ilgili sorularınız varsa da her zaman bana neyalcin.petrolopsi.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.